ഹായ് ഓൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ മാർട്ടിൻ കുബ്ബർ ലോകത്തിന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സമ്മാനം നൽകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഫോൺ യൂസിന് മാത്രം കോൾ യൂസിന് മാത്രം ഉപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറേ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് കലണ്ടേഴ്സ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ തിയേറ്റേഴ്സ് വരെ എവിടെയാണ് ഫോണിലായി മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയധികം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഫോൺ ഫോൺ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ആഘോഷം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം നമുക്കില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പീപ്പിൾ ആർ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് സെൽ ഫോൺസ് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ആദ്യം യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ വന്ന് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരി വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആർ ഇറ്റ് ഗൈസ് അഡിക്റ്റ് ടു മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഇസ് എ ഡിസോർഡർ ഇൻവോൾവിംഗ് കമ്പൾസീവ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ഈ ഒരു ആറിഞ്ച് വലപ്പുള്ളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ് അഡിക്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സാം എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൊബൈൽ ഫോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മെമ്മറി ലോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിപ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ നമ്മളെ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അഡിക്ഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സ് പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടെലിഗ്രാം സ്നാപ്ചാറ്റ് തുടങ്ങി കുറേ അധികം ആപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ എന്താണ് ഡെയിലി നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആക്കുന്ന ആപ്പുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോ ആപ്പിലും എത്രത്തോളം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഇത് മാത്രം മതി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോണിൽ നിന്ന് അഡിക്റ്റ് ആകുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ മുഖവരുടെ ആവശ്യമില്ല സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ടിപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡിസേബിൾ ഓൾ ആപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ആപ്സിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അക്കാദമിക്കലി നമുക്ക് അത്രയും ആവശ്യമുള്ള ആപ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല അക്കാദമിക്കൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് അല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്ന ആപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി അത് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ആയിപ്പോകും പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്തത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് സ്ക്രീൻ ടൈം ഒരു റിമൈൻഡർ അതായത് ഒന്നുകിലും മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫോണിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു റീൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഒരു രണ്ട് അവർ മൂന്ന് അവർക്ക് റീൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും റിമൈൻഡർ വരുന്ന സമയത്ത് ഓ ഞാൻ എന്താണ് ഐ എം ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാക്ക് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ എ ഫോൺ അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഫോൺ ആണ് ആപ്പിൾ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സ്ക്രീൻ ടൈം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓരോ ആപ്പിലും നമ്മൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മറ്റു ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ വെൽബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് അത് മക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആപ്പിലും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ ഇത്രത്തോളം സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ചേഞ്ച് യുവർ ഫീഡ് ഓർ യൂസ് യുവർ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പലരും എന്താണ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് കണ്ട് പഠിക്കുന്നവരെ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗവും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് വരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അല്ലേ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു ടോപ്പിക്കൾ നമ്മൾ കാണുന്നതും പാട്ട് കാണാനും സോങ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല പല വീഡിയോസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ റൊമ്പ് ദൂരം പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ ക്ലാസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഫീൽഡിൽ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നിറയെ എന്തായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നിറയെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ചേഞ്ച് ദ മീഡിയ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാറ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് ഫോണിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്മാർട്ട് ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു മീഡിയം ചൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ബി മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഫോണിൽ കുത്തി സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ സ്കില്ല് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെറുതെ സമയം കളയാതെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഫോണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുക ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മക്കൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല എത്ര ടൈം ആണ് നമ്മൾ അതിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാന ടിപ്പാണ് ടേക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനാണോ എനിക്കിത് ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ അവസാന ടിപ്പ് അത് മാത്രമാണ് ടേക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് ടു തിങ്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം